সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন সোনামনির সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি তানজিলা মাহমুদ প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে শিশুদের হারনিয়া চিকিৎসা ও করণীয় আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজকে আমাদের স্টুডিওতে গেস্ট এক্সপার্ট হিসেবে উপস্থিত আছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাক্তার তাহমিনা হোসেন সহযোগী অধ্যাপক শিশু সার্জারি বিভাগ ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চলুন দর্শক পরিচিত হইনি আমাদের আজকের অতিথির সাথে शिशुरा শিশুদের হারনিয়াটা হচ্ছে কিন্তু একটা জন্মগত ত্রুটির কারণে হচ্ছে একটা যেটা মানে মায়ের গর্ভে যখন ভ্রূণটা আসে তখন আস্তে আস্তে এটা একটা পূর্ণাঙ্গ শিশু রূপে যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো তৈরি হতে থাকে এবং পরে এক জায়গায় তৈরি হয় এবং পরবর্তীতে ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে ওই অঙ্গ অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো তার নির্দিষ্ট জায়গায় চলে যায় হারনিয়া হলো সেরকম সেই একটা প্রসেসের জন্যেই তৈরি হচ্ছে কারণ আমাদের যে গোনার্স যেটাকে আমরা পরবর্তীতে যখন বাচ্চাটা ছেলে না মেয়ে হবে তার উপর ডিপেন্ড করে এটা টেস্টিস অথবা অন্ডকোষ কিংবা ওভারি বা দিব্যাশয় হবে সেই জিনিসটা গোনারটা প্রথমে তৈরি হয় হচ্ছে কিন্তু কিডনিতে কিডনির লোয়ার পোলের দিকে নিচের দিকে তৈরি হয় পরবর্তীতে বাচ্চা যখন বড় হয় এবং এই জন্মগ্রহণের পূর্বে এই অন্ডকোষগুলো বা গোনার্সগুলো কিডনির লোয়ার পোল থেকে মাইগ্রেট করে তার নির্দিষ্ট জায়গাগুলোতে যাচ্ছে তো এই যাওয়া জায়গায় যাওয়াগুলোর জন্য এই এবং এই কিডনিটা পেটের পেছন দিকে অবস্থান করে তো পেটের পেছন থেকে এই অন্ডাশয় ডিম্বাশয় বা অন্ডকোষ যাই বলি না কেন সেটা যখন সামনের দিকে তার নিচের এবং নিচের দিকে তার জায়গা মতো আসবে সেই পথটাই তৈরি হওয়ার জন্য পেটের ভেতরের যে একটা আবরণ যেটাকে আমরা পেরিটোনিয়াল কাভারিং বলি সেটার একটা স্যাক বা প্রসেস বলতে পারেন সেই একটা প্রসেস জায়গাটা তৈরি করে দেয় যে গোনার্টগুলো যাতে তার নির্দিষ্ট জায়গায় এসে নামতে পারে তো এই গোনার্টসগুলো তার নির্দিষ্ট জায়গায় পোষবর পরে কিন্তু জন্মের প্রায় সমসাময়িক সময়ে এই পথটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা মানে এই প্রসেস এস ভ্যাজার্নালিস্ট বলি আমরা এই পথটাকে সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু কোনো কারণে যে এই প্রসেস এস ভ্যাজার্নালিস্ট যে বাচ্চার ক্ষেত্রে বন্ধ হবে না পার্সেস করতে থাকবে তো সেই পথটা তো রয়ে গেল একটা খোলা পথ তো সেই খোলা পথ পেয়ে তখন দেখা যাচ্ছে যে আমার পেটের ভেতরে যে অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কমনলি আঁত যেটাকে আমরা বলি ইন্টেস্টাইনাল কয়েলস সেই কয়েলসটা হয়তো বা সেই পথের মধ্যে দিকে নেমে হারনিয়েট করতে পারে তো সেইটা একটা হারনিয়া হওয়ার একটা কারণ তো জন্মগত এটাই হলো ব্যাখ্যা যে জন্মগত এই সমস্যাটার কারণে হারনিয়া যেমন হচ্ছে তেমন এই পথটা যখন মোটামুটি চড়া থাকে যে তার ভেতর দিয়ে পেটের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চলে আসতে পারে যেটা বললাম ইন্টেস্টাইনাল কয়েলস চলে আসতে পারে তখন এটা হবে হারনিয়া কিন্তু পথটা যদি এমন শুরু হয় যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আসতে পারছে না মানে ইন্টেস্টাইনাল কয়েলস বা ওরকম কিছু আসতে পারছে না কিন্তু সরু একটা চিকন নালীপথ যেটার মধ্যে পেরিচোনিয়াল ক্যাভিটির ফ্লুইডটা মানে তরল পদার্থটা শুধু নামতে পারে তখন এই একই প্রবলেমের জন্য আমাদের হচ্ছে হাইড্রোসিল তাহলে দুটোরই মানে হারনিয়া এবং হাইড্রোসিল দুটোই বাচ্চাদের জন্মগত ত্রুটি এবং দুটোরই আপনার ব্যাখ্যাটা হচ্ছে এটা যে পার্সিস্টেন্ট প্রসেস এস ভ্যাজার্নালিস যখন পার্সিস্টেন্ট প্রসেস এস ভ্যাজার্নালিসটা এনাফ চড়া হবে বা উইল বি ওয়াইড ইনাফ যে তখন বাচ্চার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো যেমন ইন্টেস্টেনাল কয়েলস নামতে পারবে তখন হবে ইঙ্গুইনাল হারনিয়া আর বদ যদি চিকন হয় শুধু পানি আসতে পারে পেটের পানিটা তখন এটা দেবে হাইড্রোসিল ম্যাম শিশুদের ক্ষেত্রে কোন কোন হারনিয়াগুলো বেশি কমন আচ্ছা কমন হারনিয়ার ক্ষেত্রে যেটা বলছি আমি এতক্ষণ যেটার ব্যাখ্যাটা দিলাম সেটা হচ্ছে ইঙ্গুইনাল হারনিয়ার ব্যাখ্যা মানে ইঙ্গুইনাল হার কেন এটার নাম বলা হয় ইঙ্গুইনাল হারনিয়া যেটাকে আমরা সাদা বাংলায় আমাদের সাধারণ জনগণ দর্শকরা হয়তো ভাববেন যেটা কুচকি বলি আমরা মেডিকেল টার্মে এই রিজেনটাকে বলা হয় শরীরে এই অংশটাকে বলা হয় ইঙ্গুইনাল রিজেন তো এই অংশে যে ফোলাটা আসে এবং ওই পথটা পেটের ভেতর থেকে শুরু করে ইঙ্গুইনাল রিজেন পর্যন্ত যে এই প্রসেস এস ভ্যাজার্নালিস বললাম সেই পথটা এই পথেই আমাদের অন্ডকোষ নামবে তো সেই পথটা যখন থাকে এই জন্য ইঙ্গুইনাল হারনিয়া 
আরেকটা কমন হারনিয়া বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আম্বিলিকাল হারনিয়া মানে বাচ্চাদের যে নাভি থাকে সেই নাভির মধ্যে থেকেও একটা গ্যাপ থাকে বা দুর্বল অংশ থাকে সেখান থেকেও পেটের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কমনলি ইন্টেস্টাইন বা আঁত অথবা ওমেন্টাম এই দুটো আসতে পারে সেটা আম্বিলিকাল হারনিয়া এই দুটো হারনিয়া বেশি কমন হয়ে থাকে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ম্যাম শিশুদের কোন বয়সে হারনিয়াগুলো বেশি হয় যেহেতু এই হারনিয়া আপনাদের বাচ্চাদের হওয়ার কারণে জন্মগত একটা ব্যাখ্যা রয়েছে এবং জন্মগত কারণ কোনো একটা ত্রুটির কারণে হচ্ছে ছোট বয়স থেকে এটা দেখা যায় তবে আম্বিলিকাল হারনিয়া সাধারণত আরও কম বয়সী বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দেখতে পারি ইঙ্গুইনাল হারনিয়া বেশি কমনলি একটু পরের বড় বাচ্চাদের যেমন বছরখানেক পরের বয়সী বাচ্চাদের যখন বাচ্চাটা হাঁটা চলা করতে শেখে নড়াচড়া করতে থেকে তখন দেখা যায় তবে এমন নয় যে হার ইঙ্গুইনাল হারনিয়া সেই জন্য ছোটো বাচ্চাদের দেখা যাবে না আমাদের এখানে মানে দৈনন্দিন জীবনে যে আমরা পেডিয়াটিক সার্জারিতে রুগী দেখছি দু তিন মাস বয়সের বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও আমরা ইঙ্গুইনাল হারনিয়া পেয়ে থাকি তো যে কোনো সময় আসতে পারে কমনলি এক থেকে দুই বছর বয়সের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আসার সম্ভাবনা আছে তবে এর আগেও আসতে পারে আরও ছোট বয়সের বাচ্চারা নিয়ে আসতে পারে ম্যাম শিশুদের হারনিয়া হলে তারা কি কি উপসর্গ নিয়ে আসতে পারে কমনলি যেটা প্রথম উপসর্গ বাচ্চা তো কিছু বুঝবে না আসলে এখানে যে বাচ্চাদের যে কোনো রোগই হোক সমস্যাই হোক প্রথম কিন্তু নোটিস করেন বাচ্চার মা অথবা যিনি বাচ্চাকে পরিচর্যা করেন তো ধরেন তখন উনি বাচ্চার মা হয়তো বা অন্য যেই হোক সে নোটিস করবে যে বাচ্চার ওই ইঙ্গুইনাল রিজিয়ানে মানে কুচকিতে কোনো ফোলা দেখা যাচ্ছে এবং ওনার যেটা এ হবে যে বাচ্চাটা যখন শুয়ে থাকে বা শান্ত অবস্থায় থাকে তখন দেখা যাচ্ছে যে ফোলাটা হয়তো থাকে না কিন্তু বাচ্চা যখন হাঁটা চলা করছে বা কাঁদছে কোনো কারণে তখন দেখা যাচ্ছে যে কোনো একটা কিছু ফুলে উঠছে এই জায়গাটায় সেটাই ওনার প্রথম উনি নোটিস করেন এবং তখনই ওনারা পরামর্শের জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হন যে এরকম ফোলা দেখা যাচ্ছে আম্বিলিকাল হারনিয়া হলো ঠিক তেমনি আম্বিলিকাল তো মনে কর বাচ্চা এবং মায়ের যোগসূত্র প্লাসেন্টা থেকে ওখানে হয় তো আম্বিলিকাল কর্ডটা সাধারণত শুকিয়ে যখন পড়ে যাবে তখন তো আস্তে আস্তে এটা হিল হয়ে নর্মাল নাভি যেভাবে হয় আমাদের সেরকমই হবে কিন্তু এখানেও সেই একই রকম বাচ্চা মার ওটাই বলবে যে বাচ্চা যখন কাঁদে অথবা কোনো কারণে উঠে বসে বেশিরভাগ কাঁদে যেহেতু এটা আরও ছোট বয়সে দেখা যায় দেখা যায় যে বাচ্চা তো কোনো সমস্যা কোনো তার দাবি দাবা সেটা প্রকাশ করার একমাত্র ভাষা হচ্ছে কান্না তো যখনই কানবে পেটের প্রেসারটা বাড়বে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছেন একটু ফোন নিয়ে আসুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনি আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন জি আমি ফরিদপুর থেকে রিফাত বলছিলাম জি দর্শক বলুন জি আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে ম্যাম এর কাছে যে হারনিয়া হলে আসলে হারনিয়া প্রাথমিক যে চিকিৎসা বলি আমরা তো সেটি আসলে কি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার সুপ্রিয় প্রশ্নের জন্য হারনিয়ার চিকিৎসা আসলে একটাই অপারেশন অপারেশন ছাড়া কোনো ওষুধের মাধ্যমে হারনিয়া ভালো করা সম্ভব নয় এটার জন্য যে পথটা যে আমি একটু আগে বলেছি আপনি হয়তো ছিলেন আমাদের সঙ্গে যে পথটার জন্য যে প্রসেসেস বা জার্নালিস্টের জন্য রয়ে যাওয়ার কারণে হারনিয়া হচ্ছে অপারেশন করে সেটা বন্ধ করে দিতে হবে এটা ছাড়া হারনিয়ার আর কোনো চিকিৎসা নাই হারনিয়ার একমাত্র চিকিৎসা অপারেশন করতে হবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক ম্যাম একটা শিশুর হারনিয়া হলে আপনারা প্রাথমিকভাবে কি কি ডায়াগনোসিস মানে কি কি পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এটা কনফার্ম হন যে এটা আসলে হারনিয়া হারনিয়া আসলে হারনিয়া ডায়াগনোসিস কনফার্ম করার জন্য যে খুব একটা পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে তা কিন্তু নয় এক নম্বর হচ্ছে যে মা বা অন্য যে বললাম যে পেশেন্টের যিনি আরে মানে বাচ্চাকে যিনি পরিচর্যা করেন তিনি প্রথম ওই ফোলাটা নিয়ে আসেন সাধারণত বাচ্চা আমাদের এখানে নিয়ে আসলে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আমরা দেখতে পারি যে হ্যাঁ বাচ্চাকে হাঁটা চলা করলে অথবা কাঁদলে জিনিসটা ফুলে যাচ্ছে ফুলে উঠছে এবং চলে যাচ্ছে এটা তো প্রথম একটা তবে এমনও হয় যে অনেকে বলেন এসে যে হ্যাঁ ফুলে যাচ্ছে কিন্তু আমি যখন আমাদের কাছে যখন আসেন ডাক্তারের চেম্বারে বা হাসপাতালে যখন আসলেন তখন দেখা যাচ্ছে যে ফোলাটা হয়তো অবভিয়াস হলো না তখন আমরা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করি যেমন বাচ্চাকে একটু হাঁটাই অথবা বাচ্চাকে একটু পেটে চাপ দিয়ে দোল খাওয়ানোর চেষ্টা করি এতে দেখা যায় অথবা বাচ্চাকে একটু চা যে বাচ্চা বসতে সক্ষম তাকে হয়তো মনে করেন আমরা যেভাবে নিচে বসি পা হাঁটু মোড়ে সেভাবে পিড়িতে বসার মতো করে বসলো এই প্রেশার দেওয়ার ফলে কিন্তু বের হয়ে আসে তারপরেও যদি অনেক সময় অবভিয়াস কোনো ফোলা আমরা দেখতে না পাই তখন কিছু পরীক্ষা আছে যখন আমরা আমরা যেটাকে মানে ডাক্তারি ভাষায় বলি যে যেই জায়গাটায় এটা হবে মানে ধরেন আপনার ছেলে বাচ্চা বিশেষ করে যদি হয় তাহলে অন্ডকোষের সঙ্গে যে স্পারমাটিক কর্ড আছে ওখানেও ফিল করে পালপেট করে বোঝা যায় যে এখানে হার্নিয়াল স্যাক একটা পাওয়া যাচ্ছে তারপরেও যদি কোনো রক মতেই আমরা ক্লিনিক্যালি কোনো সময় আমরা দেখতে না পাই তখন আমরা
তাও যদি না হয় আজকাল যদি আমার তো পুরো কনফিউশন থেকে থাকে তাহলে সবার হাতে আজকাল ফোন আছে সবাই ছবি তুলতে পারে আমরা সেটাও বলে দিই যে আপনারা যখন এরপরে আরেকবার ফোলা দেখবেন ছবি তুলে নিয়ে আসবেন এরপর এসব করেও কিছুতেও যদি না হয় তবে হ্যাঁ আমরা আল্ট্রাসনোগ্রাম করেও দেখতে পারি আল্ট্রাসনোগ্রামেও যেতে পারি আল্ট্রাসনোগ্রাম করে অনেক সময় বোঝানো যায় যে হ্যাঁ হার্নিয়াল স্যাক আছে তবে মোটামুটি ক্লিনিক্যালি বোঝা যায় হার্নিয়াটা যে হার্নিয়া ডায়াগনোসিস করার জন্য আসলে তেমন ইনভেস্টিগেশন করানোর প্রয়োজন পড়ে না তবে হ্যাঁ অপারেশন করানোর জন্য যে বাচ্চাটা অপারেশনের জন্য ফিট আছে কি না যেহেতু আমাদের ছোটো বাচ্চা এবং হার্নিয়া যেহেতু পেটের প্রেশার মানে বাচ্চাকে একদম রিল্যাক্সড অবস্থায় অপারেশন করতে হবে কাজে সম্পূর্ণ অজ্ঞান করে অপারেশন করতে হয় বাচ্চাদের তো সেইটার জন্য সেই ফিটনেসের জন্য কিছু ইনভেস্টিগেশন বা পরীক্ষা নিরীক্ষা করানো হয়ে থাকে ধন্যবাদ ম্যাম ম্যাম যখন একটা ডায়াগনোসিস হয়ে গেল যেটা হার্নিয়া তখন প্রাথমিকভাবে আপনারা কিভাবে চিকিৎসা শুরু করেন হার্নিয়ার চিকিৎসা ওই যে দর্শক দিয়ে একটু আগে বললাম একটাই এটা অপারেশন করতে হবে তো হার্নিয়ার চিকিৎসার ব্যাপারে হচ্ছে যে বয়সেই হার্নিয়াটা আসুক না কেন আমাদের রুগীর প্রতি আমাদের যেটা অ্যাডভাইস বা পরামর্শ সেটা হচ্ছে যত শীঘ্রই সম্ভব অপারেশন করে ফেলা তো যত শীঘ্রই সম্ভব বলতে এমন নয় যে সকালে দেখেছি এখন বিকালের মধ্যে অপারেশন করে ফেলতে হবে তা নয় হ্যাঁ কিন্তু একটা সময় নিতে পারেন আপনি ধরেন অনেকে এসে বলে যে আমার বাচ্চার বাবা এখনও অমুক জায়গায় আছে অথবা ছুটি নাই একটু ম্যানেজ করতে হবে হ্যাঁ সেই সময়টা দেয়া যেতে পারে এক দুই মাস সময় বা ছয় মানে কয়েক সপ্তাহ সময় আপনি নিতে পারেন কিন্তু তার মানে এই না যে বছর ফেলে রাখবেন বা কিছু সেরকম কারণ হচ্ছে কি যে এখন হার্নিয়া যেটা হচ্ছে একটা পথের মধ্যে থেকে আপনার ইন্টারসেনাল কয়েলটা আসছে এবং আবার চলে যাচ্ছে যেটা বললাম যে আসা যাওয়া করছে কিন্তু এমন ঘটনা ঘটতে পারে যে আসা যাওয়া করতে করতে হয়তো বা ঘষা লাগলো অথবা এটা আতের মধ্যে মানে আতের যে কন্টেন্ট ইন্টেসানাল কন্টেন্ট বা ফিকাল ম্যাটার এসে এমনভাবে আটকে গেল যে ওই যে ইন্টেসান মানে হার্নিয়াটা হয়েছিল ইন্টেসানাল কয়েল যে পথ দিয়ে এসেছিলো তার অস্বাভাবিক পথ দিয়ে এসেছিলো সে হয়তো আর ফিরে যেতে পারছে না তো ফিরে যেতে না পারার কারণে কি হবে আটকে যাবে যখন এই ইন্টেসানটা ওখানে হার্নিয়ার মধ্যে আটকে যাবে তখন তো এটা আবার একটা ইমার্জেন্সি কন্ডিশান মানে বাচ্চার ওখানে ব্যথা হবে ইন্টেসানাল অবস্ট্রাকশনের ফিচার হতে পারে লাইক বমি নিয়ে আসতে পারে পেট ব্যথা নিয়ে আসতে পারে সেই অবস্থা থেকেও যদি না খেয়াল করা হয় বা দেরি হয়ে যায় অপারেশনে দেখা যায় যে আতের ওই অংশটাতে ব্লাড সার্কুলেশন বন্ধ হয়ে মানে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে ইভেন আতটা পচেও যেতে পারে তো ছোট্ট একটা অপারেশান যেটা খুব সহজেই আমরা করে বাচ্চাটাকে সুস্থ করে তুলতে পারতাম শুধুমাত্র সময়ের মানে সময়ের কাজটা সময় না করার জন্য অনেক সমস্যা হতে পারে সেই কারণে আমরা বলি যে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল ধরা মানে ডায়াগনোসিস হওয়ার মাত্রই অপারেশন করে ফেলাটাই ভালো ম্যাম আমরা এই বিষয় সম্পর্কে আরও জানবো তবে ছোট্ট একটি বিরতির পরে জি প্রিয় দর্শক সময় হয়ে গেল ছোট্ট একটি বিরতির আপনারা কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকুন ফিরে আসছি বিরতির পরেই আমি আমি দেখি রাজ টিভি অনেক অনুষ্ঠান কাভার করছে স্পেশালি হেলথ সেক্টর মেডিকেল রিলেটেড প্রোগ্রাম অনুষ্ঠানগুলো অনেক বেশি কাভার করে আমি নিশ্চয়ই শুভকামনা করি এবং এই প্রত্যাশা করি যে এ দেশটা বাংলাদেশ স্বাধীনতার চেতনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নিয়ে আমাদের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ আমরা করতে চাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে স্বপ্ন উনি দেখেছিলেন তার সারাটি জীবন দিয়ে এ দেশের স্বাধীনতা দিয়ে গিয়েছেন আমাদের সেই চেতনাটাই যেন ধরে রাখতে পারে রাজ টিভি এই হলো আমার প্রত্যাশা অনেক ভালো করুন অনেক পথ এগুতে হবে জয় বাংলা বলে আগে বাড়েন ইনশাআল্লাহ ভালো করতে পারবেন জয় বাংলা বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন স্বাস্থ্য বিষয়ক টেলিভিশন চ্যানেল হচ্ছে রাজ টিভি এবং এই চ্যানেলটি প্রতিনিয়ত উন্নতি করছে আমি এর আরও উন্নতি কামনা করি এবং আশা করি স্বাস্থ্যসেবা যত এগিয়ে যাবে রাজ টিভিও তত এগিয়ে যাবে রাজ টিভি সকল দর্শককে শুভেচ্ছা
দর্শক বিরতির পর আবারো ফিরে এলাম রাষ্ট্রপতি স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন সোনামনির সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে চলুন দর্শক আমরা আমাদের আলোচনায় চলে যাই ম্যাম আমরা যে বিষয়টিতে ছিলাম বিরতির আগে যে চিকিৎসা কিভাবে দিয়ে থাকেন হারনিয়ার ক্ষেত্রে হারনিয়ার চিকিৎসা একটাই অপারেশনে যেতে হবে হারনিওটমি যদি বলি আমরা তবে প্রপারলি বলতে গেলে এটাকে বলা হয় এক্সিশন অফ এক্সিশন এন্ড হাইলাইজেশন অফ দা স্যাক এটা হচ্ছে করা হয় চিকিৎসাটাকে যদি সাধারণ ভাষায় বলেন তাহলে হারনিওটমি বলা হয় হারনিয়ার একটাই চিকিৎসা হারনিওটমি এবং এটা সম্পূর্ণ অজ্ঞান করে আর মানে আন্ডার জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া করতে হবে জি ম্যাম এই যে হারনিয়ার হাইড্রোসিল যেটা বলছেন আপনি তো ম্যাম হারনিয়ার হাইড্রোসিলের মধ্যে পার্থক্যটি আসলে কি পার্থক্য বলতে এটাই যে প্যাথোলজি মানে কেন হচ্ছে সেটা সেটার কারণটা যেটা আমি প্রথমে ব্যাখ্যা করলাম কারণটা কিন্তু এক শুধু মূল পার্থক্য যেটা সেটা হচ্ছে যে যদি প্রসেসেস ভ্যাজিনালিসের মুখটা মানে হারনিয়াল নেকটা এত বেশি চড়া থাকে যে যেটার ভেতর দিয়ে আঁত চলে আসতে পারে তাহলে তখন এটা হবে হারনিয়া কিন্তু যদি এত চিকন থাকে যে কোনো আঁত বা পেটের কোনো অর্গ্যান আসতে পারছে না শুধুমাত্র পেরিটোনিয়াল ফ্লুইড দ্যাট ইস পেটের পানিটা শুধু আসতে পারে তখন এটা হবে হাইড্রোসিল আর চিকিৎসার ব্যাপারে যেহেতু ওটা হারনিয়ার ব্যাপারে এটা যেহেতু অনেক মোটা এবং আঁত নেমে আসছে সেই জন্য ধরা পড়া মানে ডায়াগনোসিস হওয়ার পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপারেশন করে ফেলা উচিত কিন্তু যদি হাইড্রোসিল হয় এবং বাচ্চা যদি ছোট বয়সে ধরা পড়ে তাহলে আমরা দুই বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি কারণ ওই যে একটা চিকন ফুটো আছে মানে পথটা যেহেতু অনেক সরু এবং অন্য কোনো আঁত কিছু নেমে আসতেছে না সেই সময়টা দেয়া যায় কারণ এটা জন্মের পরে যে বাচ্চার শরীরের যে গরণের একটা কি বলবো ন্যাচারাল প্রসেসের মধ্যেই ছয় মাস থেকে এক বছর বয়সের মধ্যে এটা নর্মালি যদি কারো জন্ম সময় এটা খোলা ছিল কিন্তু জন্মের পরে ছয় মাস থেকে এক বছর বয়সের মধ্যে এটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মানে অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে সেক্ষেত্রে যদি বন্ধ হয়ে যায় অটোমেটিক্যালি পানিটা আর আসবে না সেই কারণে হাইড্রোসিলটা নিজেই নিজেই কিওর্ড হয়ে গেল ভালো হয়ে গেল কিন্তু যদি দেখা যায় যে না দু বছরও বয়স পার হয়ে গেছে কিন্তু হাইড্রোসিলটা তখনও রয়ে গেছে এবং হাইড্রোসিলটা অনেক বড় এক বছর বয়সেও যদি মানে ছয় মাস তার ওই দুই বছর যাওয়ার আগেও যদি আমরা দেখি যে হাইড্রোসিল স্যাকটা অনেক বড় পানির পরিমাণটা অনেক বেশি সেক্ষেত্রে হয়তো একটু আগেও ইন্টারভেনশন করা যায় না হলে দুই বছর বয়স পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করতে পারি হাইড্রোসিলের জন্য অপারেশন একই দুটারই একই রকম ম্যাম এই হারনিয়ার চিকিৎসা যদি সঠিক সময়ে না করা হয় তাহলে পরবর্তীতে কি কি ধরনের জটিলতা হতে পারে বাচ্চাদের জটিলতা বলতে যেটা হচ্ছে যে হারনিয়া যেটা আসা যাওয়া করছিল মানে বাচ্চার মারা যেটা বলবেন যে যিনি হারনিয়াটা ফুলে ওঠে এবং ফোলাটা যখন বাচ্চাটা শুয়ে যায় তখন আবার তার সমান হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সেটা কিন্তু এমন হতে পারে যে আসা যাওয়া করতে করতে ঘষার লাগছে হারনিয়াল স্যাকের সঙ্গে তখন দেখা যায় যে এটা আটকে যায় মানে বেরিয়ে আসছে এস আসছে কিন্তু ঢুকছে না তখন এটাকে বলি আমরা যে হারনিয়াটা রিডিউসিবল ছিল মানে ঢুকে যেত সেটা এখন আর ঢুকছে না ইডিডিউসিবল হয়ে যাচ্ছে এবং একই জায়গায় আটকা থাকতে থাকতে তখন কি হয় ও আর যখন ফেরত যাবে না তখন দেখা যায় যে ইন্টারস্টেনাল কয়েলটা তো একটা পাইপের মতো ভেতর দিয়ে খাদ্য বা ইন্টারস্টেনাল কন্টেন্টগুলো আসা যাওয়া করে তো আটকে থাকতে থাকতে তখন দেখা যায় যে ওর ভিতরের যে লুমেনটা মানে ফাঁকা যে অংশটা সেটাও বন্ধ হয়ে যেতে পারে মানে আসা যাওয়াটা ওর ভিতর থেকে যে পদার্থগুলো আসা যাওয়া করত তা সেটা বন্ধ হয়ে গেল তাহলে ইন্টারস্টেনাল অবস্ট্রাকশন হয়ে যেতে পারে ইন্টারস্টেনাল অবস্ট্রাকশন যখন হবে তখন কিন্তু বাচ্চা বমি পেট ব্যথা পেট ফেঁপে যাওয়া এগুলো নিয়ে প্রেজেন্ট করবে তাছাড়া অবস্ট্রাকশন হওয়ার কারণে ওর লোকালিও যে আগে যেটা চামড়াটা স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল বাচ্চার কোনো ব্যথা ছিল না তখন দেখা যাবে যে এই জায়গাটা ফুলে গেছে লাল হয়ে গেছে এই অবস্থা হতে পারে এবং এই অবস্ট্রাকশন থাকা অবস্থায় যদি এটা কন্টিনিউ করতে থাকে মানে চিকিৎসা হতে যদি তার দেরি হয় তখন দেখা যাবে যে এই চাপ লেগে ইন্টারস্টেনাল ব্লাড সাপ্লাইও বন্ধ হয়ে যেতে পারে তখন দেখা যায় আঁতেরও পছন্দ হতে পারে তাহলে যেটা একটা মানে ক্লিন কাট ব্যাপার ছিল মানে কোনো ইমার্জেন্সি ছিল না এখন কিন্তু সেটা 
সময় মতো মানে অ্যাড্রেস করার না কারণে চিকিৎসা না করার কারণে এটা ইমার্জেন্সি হয়ে গেল তো ইমার্জেন্সিটা যে শুধু যে অনেক সময় সিম্পল হারনিওটমির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে তা কি নোট কিন্তু নয় আঁত যদি পচে যায় তখন কিন্তু অপারেশনটা অনেক বড় তখন পুরো পেটের মানে ল্যাপোরেটমি একদম ক্লাসিক্যাল ল্যাপোরেটমি অপারেশন করতে হবে পুরো আঁত চেক করতে হবে এমনকি আঁতের অংশ পচে গেলে সেই পচা অংশ ফেলে দিয়ে আবার হয়তো বা আঁত জোড়া লাগানো লাগতে পারে কিংবা পেটের উপরে আবার বিকল্প করে বের করেও রাখা যেতে লাগতে পারে কাজেই দেরি ফলে অনেক রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে সেই জন্যই আমরা বলি যে ডায়াগনোসিস হওয়ার পরপরই যত শীঘ্রই সম্ভব অপারেশন করে ফেলতে জি ম্যাম ম্যাম এই যে বললেন একমাত্র চিকিৎসা অপারেশন আচ্ছা ম্যাম অপারেশনের জন্য কোন কোন পদ্ধতিগুলো আসলে ব্যবহার করা হয় মানে অপারেশনের পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে জানতে চাই জি হারনিয়া এখন অপারেশনের বড়দের মতো বাচ্চাদেরও হারনিয়া এখন দুভাবেই অপারেশন করা যায় যেটা ক্লাসিক্যাল সার্জারি মানে ওপেন মেথডে যেটা আমরা করি অথবা ল্যাপারোস্কোপি যেটাকে মিনিমাল ইনভেসিভ সার্জারি বলা হয় মানে যন্ত্রের মাধ্যমে ক্যামেরা ঢুকিয়ে পেট না কেটে চিকিৎসা যেটা সাধারণ মানুষরা বুঝতে পারে সেভাবেও করা যায় দুভাবেই করা যেতে পারে বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও ম্যাম অপারেশনের পূর্বে কি কি প্রস্তুতি নিতে হবে একটা বাচ্চার ক্ষেত্রে অপারেশনের পূর্বে যেহেতু আপনার বাচ্চাটা এটা আপনার সম্পূর্ণ অজ্ঞান করে মানে জেনারেল অ্যানেসথেশিয়া দিয়ে করতে হবে সেই কারণে বাচ্চার যাতে জেনারেল অ্যানেসথেশিয়া দেওয়ার জন্য এবং অপারেশনের স্ট্রেসটা নিতে পারার জন্য বাচ্চা ফিট কি না সেই ফিটনেসগুলো দেখার জন্য কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয় তার মধ্যে হিমোগ্লোবিন পার্সেন্টেজটা দেখি বাচ্চার ওজনটা ও বয়স অনুযায়ী সঠিক আছে কি না বাচ্চার হিমোগ্লোবিন যেটা বললাম একটা বুকের এক্সরে যেহেতু অ্যানেসথেশিয়া দিব হ্যাঁ পেশাবের ইউরিন টেস্ট করতে পারি যে কোনো ইনফেকশান বা ওরকম কিছু আছে কিনা দেখে নেওয়ার জন্য আর যেটা হচ্ছে ছোটো বাচ্চাদের যেই বাচ্চাদের দাঁত পড়ে নি অথবা অন্য কোনো কাটা ছিঁড়া হওয়ার সম্ভাবনা নেই তাদের ব্লিডিং প্রোফাইলটা দেখার জন্য আমরা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা দিতে পারি যেটাকে আমরা বলি বিটি পিটি এপিটিটি মানে ব্লিডিং টাইম প্রথম ব্লিডিং টাইম অ্যান্ড এপিটিটি এই কয়েকটা পরীক্ষা আমরা ব্লিডিং প্রোফাইলটা দেখার জন্য করে নিতে পারি কারণ বাচ্চাদের অনেক সময় দেখা যায় যে কিছু ত্রুটি থাকে যেগুলো আমরা জানি না যে রক্ত জমাট বাঁধতে সময় নেয় তো সেইটা যদি না জেনে অপারেশন করে ফেলি তো অপারেশনের সময় তো বাচ্চা কাটাকাটি হবে এবং রক্তক্ষরণ হবে সেই বিষয়গুলো আমাদের প্রস্তুতি নিয়ে বাচ্চাকে তার জন্য রেডি করে করতে হবে এই জন্য এই কয়টা জিনিস আমাদের দেখে নিতে হবে ম্যাম সাধারণত দেখা যায় যে মা বাবারা চায় না যে ছোট বাচ্চা হলে যে অপারেশন করাতে একটু ভয় পায় খুবই স্বাভাবিক তো ম্যাম এই ক্ষেত্রে আপনারা মা বাবাকে মা বাবাকে কি ধরনের পরামর্শ মানে পরামর্শ দিয়ে থাকেন পিরিয়াটিক সার্জারি আসলে প্রতিটা মানে রোগের ক্ষেত্রেই হচ্ছে বাবা মার সাথে বলেন বা ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে কাউন্সিলিং বা কথা বলাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে যেটা বললেন যে একে তো তারা ভয় থাকে বাচ্চাদের নিয়ে কিন্তু এইটা আসলে আসলে অপারেশন না করলে যে ক্ষতিগুলোর কথা আমি বললাম যে একটা সিম্পল অপারেশন খুব সহ মানে সাধারণভাবে হয়তো বাচ্চাটা করে সুস্থ হয়ে বাসায় চলে যেতে পারবে সেটা যে সময়ে কাজ ভয় পেয়ে বা যেভাবেই হোক না করার কারণে যে কি ধরনের সমস্যাগুলো হতে পারে সেগুলো তাদেরকে আমরা বুঝিয়ে বলি তো বুঝিয়ে যদি ঠিকভাবে বলা হয় যে না করলে আপনার বাচ্চার এই সমস্ত সমস্যাগুলো হবে কিন্তু করলে এই এই সমস্যা এত সহজ ব্যাপারটা তখন তারা বুঝতে পারেন তারা আসেন আর একটা জিনিস আমি এখানে এই সুযোগে বলে নিতে চাচ্ছি যে আমাদের বাচ্চাদের মানে আমাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজে পিডিয়াটিক সার্জারি ওয়ার্ডে যেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু হারনিয়া হাইড্রোসিল এ সমস্ত অপারেশনগুলোর জন্য বাচ্চাকে ভর্তি করে করতে হচ্ছে না ভর্তি করি না ওদেরকে আমরা ওরা অপারেশনের আসে এসে পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো দেখিয়ে আমরা অ্যানেসথেশিয়ার ফিটনেসটা করিয়ে কখন থেকে না খেয়ে থাকতে হবে ওষুধপত্র এগুলো সব ওদেরকে ওনাদেরকে বুঝিয়ে বলে দেয়া হয় এবং যেদিন অপারেশান হবে নির্দিষ্ট তারিখ দিয়ে দেয়া হয় ওনারা সকালে এসে অপারেশান করিয়ে বাচ্চার অ্যানেসথেশিয়ার ইফেক্টটা চলে যাওয়ার মধ্যে পরপরই ওনারা কিন্তু বাসায় চলে যেতে পারেন সো একটা অপারেশান শুরু হবার পরে মনে করেন হাসপাতালে আসার থেকে শুরু করে চার থেকে পাঁচ ঘন্টার মধ্যেও কিন্তু ওনারা বাড়িতে ফিরে যেতে পারেন তো এই ব্যাপারগুলো যখন ওনাদেরকে আসলে বুঝিয়ে বলা হয় তখন বুঝতে পারেন কেন সব তারা তো এসছেনই বাচ্চার চিকিৎসার জন্য তো যেটা বাচ্চার ভালো হবে বুঝিয়ে বলতে পারলে অবশ্যই তারা সেটাতে মানে ইয়ে ফিল মতামত দেন সম্মতি দেন অপারেশান করাবার জন্য ম্যাম দেখা যায় যে বাচ্চারা একটু বেশি সেনসিটিভ থাকে সেই ক্ষেত্রে ম্যাম অপারেশনের পরে বাচ্চাদের যত্নটা আসলে কিভাবে নেওয়া উচিত বাচ্চাদের যত্ন বলতে যেহেতু একটা একটা অপারেশন হয়েছে ছোট বাচ্চাদের হলে তো আসলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সময়ের মতন খাওয়ানো তার বাচ্চার উপযোগী যে খাওয়ানো তারপরে যেহেতু এটা হারনিয়া বাচ্চার যত পানিটা ঠিক মতো খায় কোষ্ঠকাঠিন্য যাতে না হয় পেশাবটা যাতে ঠিক মতো হয় কাশি যাতে না হয় অনেকে
কেন অজ্ঞান করার সময় গলার ভেতরে শ্বাসনালীতে একটা পাইপ দেওয়া হয় সেই বাচ্চা যদি বেশিক্ষণ শুয়ে থাকে তাহলে কিন্তু সেই সমস্ত সিক্রেশন বা কফ জমে বাচ্চার কাশি হবে তো কাশি হলেও কিন্তু তখন ওই যে হারনিয়ার ওখানে কিন্তু চাপ পড়বে যে কোনো অপারেশনের বেলায় তাই তো বেশিরভাগ বাবা মার একটা খুব ভয়ের ব্যাপার থাকে যে বাচ্চাকে নাড়াবেন না বা সরাবেন না বাচ্চাও ভয়ে নড়ে না কিন্তু সেটা ওনাদেরকে বলে দেয় বলে দেয়া যে না নর্মাল চলাফেরা কতটুকু করাবেন আর যে সমস্ত বাচ্চারা একটু পাঁচ ছয় বছর বয়স হয়ে গেছে যারা খেলাধুলা করতে পারে বা বাইরে হাঁটাচলা করতে পারে তাদের জন্য অতটুকু বলে দেওয়া হয় যে দৌড় ঝাঁপ যেন অ্যাটলিস্ট এক মাস পর্যন্ত না করে বা কন্ট্যাক্ট স্পোর্টস মানে যেগুলো খেলতে গেলে বাচ্চাদের ব্যথা লাগতে পারে যেমন সাইকেল চালানো বাইরে ফুটবল খেলা মাঠে খেলা এই সমস্ত একটু অ্যাটলিস্ট মাসখানেক অ্যাভয়েড করা কোনো ভারী জিনিস না তোলা এই সমস্তগুলো বলে দেওয়া হয় যেগুলো যাতে না করা হয় जटिलता प्रयोजन है मन करी कारो फलो आप लागे से क्षेत्र अवस्था बुझे बला कौन साधारण फलो आप ही सात दिन पर सात दिन पर फाक सरकम बेपार होते আরও একটু পরে হয়তো বা রিকারেন্সও হতে পারে মানে একবার করা হলো কিন্তু সে আবার দেখা গেল যে সেরকম যে ফুলাটা ছিল সেরকম ফুলা আবার দেখা যাচ্ছে সেটা খুবই সংখ্যা যদিও খুবই কম কিন্তু হয় রিকারেন্সও হতে পারে তো সেই সমস্ত সমস্যাগুলো নিয়ে আসতে পারে তো মনে করেন যাদের একটু অপারেশনের ক্ষতস্থানে ইনফেকশন হয়ে গেল তাহলে তো আদের তো ড্রেসিং লাগবে এবং ড্রেসিংয়ের মধ্যে সেটা কি মানে উন্নতি হচ্ছে কিনা বা কোন পর্যায়ে যাচ্ছে সেটা দেখানোর জন্য আমরা তখন তাদেরকে সেই মতো করে তিন দিন পরে বা দুদিন পরে যেভাবে হোক ফলো আপ করতে বলি আর কারো যদি এমন অসুবিধা থাকে যে না এখানে উনি অন্য কোথাও পারবেন না এখানে এসে ড্রেসিং করতে হবে সেক্ষেত্রে তো তাদেরকে তাকে সেইভাবে ড্রেসিং কখন করবো একদিন পর পর সেভাবে বা প্রত্যেকদিন লাগলে সেভাবে ওনারা সেভাবে বলে দেওয়া হয় এভাবে আসে জি ম্যাম অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাম ম্যাম আমরা অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি ম্যাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য আশা করি দর্শকরা খুবই উপকৃত হয়েছে ম্যাম যাবার আগে রাষ্ট্র টিভি দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন दर्शक देखते बी आशा करी अपन बाच्चा हार्निया हाइड्रोसिल जो समस्या बामबिलिकल हार्निया जो समस्या ही हूँ ना क्यों अपन अपन पास डाक्त आच्चा विभिन्न अपारेशन चिकित्सा जै लागे से भय पा ना जा करते हैं बाच्चार सन्तान मंगलर जन आपन साथ अवश्य परामर्श कर बुझे ही चेषा करब अपन के साध मत अपन के बाच्चा के सुस्थ कर तोलार जो पशे थकबें क्च करार सूझ दिए अपन बाच्चा के सुस्थ कर तोलार सूझ देवें ये बोलते चाहिए राज टीवी सबा के तुम्हें अनेक धन्यवाद धन्यवाद असल प्रिय दर्शक एत खुणे थार्ज धन्यवाद अपनार और आपनर सोना मन सुस्थ्य कमना आजकल मत शेष कर देखा हो नतून को पर्व नतून को अतिथि के लिए से पर्यत सबाई भलो थकबें सुस्थान और राज टीवर साथ ही थकबें आल्ला हाफिज You are watching Raj TV Jagorone Bangladesh please subscribe our channel